。这是公司打算花两百万收购规划新片区的一块地。小青，有人花二十万买我那块地，才二十万，你那边忙完来接我们一下。妈，朱总，我们这边有些材料还没有准备完，稍微晚点来接你。怎么现在才来？还没结婚呢，我可没有让你叫我妈。妈，这是秋秋，还记得吗？记得，怎么记不得了？不就是那个要跑在外面去闯荡的那个野丫头吗？怎么混不下去了，跑到我们家来吃白食来了？说的好像这个家是你做饭死的。你，嗯，你先坐，我去厨房做饭。小梅姐又不是他们家仆人。阿康。你什么时候和那个丑八怪分手嘛？放心，我把那笔钱骗到手，我立马跟他分手，然后娶你进门。你不会舍不得吧？怎么可能？我早就厌烦他了。小梅，来多吃点。小梅姐不吃肥肉，你不知道啊。小秋，美容康哥他也是好意。小梅姐，你俩都在一起这么多年了，他还不知道这些，他对你是真的上心吗？谁让你这么说我儿子？他们两个是什么时候轮到你管？哼，也不看看你自己是哪家的野丫头？她不是什么野丫头，她是我妹妹。你，哎呀哎呀，好了吗？小梅，我电话里跟你说的买地的事儿，你王叔就是这公司的中间人。小梅啊，天盛公司啊，可是家大公司，他们现在愿意买你的地，说给二十万，就绝对不会少你一分。什么？那块地这么值钱呀？是啊，妈，整整二十万呢、啊，这可是做梦都不敢想的好事儿。<笑>来，小梅，多吃点啊。小梅，那你看这事儿……我们刚来这儿之前啊，有人来小梅姐家里，说要花七十万买那块地。小秋，明明没有人来买地，这样撒谎不太好吧？七十万。他绝对是骗你们的，我也觉得很可疑。要不再等等吧，说不定有其他的买家上门，这样对比一下不就清楚了？小梅，有了这二十万，咱们就可以很快有一个自己的家了呀。难道你不想跟我有一个自己的家吗？我想，要是能卖更高的价格，你们以后能过上更好的日子。要不这样。王叔，你作为中间人，再去和公司谈谈，就七十万。七十万，哎，那我再去讲讲吧。但这块地被划入了新片区规划，说不定以后还会再涨价。要不再等等？不行，这是小梅家的地，你这么讲，我我的意思是，这不过就是一块荒地，二十万都是他捡便宜了，以后还能涨什么价呀？小梅，要不这样，你出个价，让王叔去谈。两百万？什么？两百万？小梅，我看你是被那个秋秋给带坏了吧？你觉得你那块破地值两百万吗？哎呀，是啊，秋秋，两百万太贵了，太贪心了。两百万，少一分都不卖。你自己没本事，灰溜溜的跑回来，还好意思帮别人出主意？这是小梅和荣浩的家事，你算哪根葱？凭什么你做主啊？就是，你在这说什么说呀？走走走走走走走！你别碰他！走走走！哎，你闪开！哎，走走走走，让他爸别上我们家来！住手！我来帮你吧，老板，我昨天让你帮我留了面包呢，在货架上你自己拿吧。微信转你了，老板。好，谢谢。没事儿。你看到我的文件夹了吗？就在这儿。啊，没有啊。你能帮我查一下监控吗？那个合同我跟了三年了，对于我来说真的非常重要。监控前两天就坏了，还没来得及修。监控是来装修的吗？关键时候总是坏掉。壮壮，你先别着急，我会帮你好好找找的。要不你先给同事说一下这边的状况，肯定会找到的。你说的是什么？那合同我跟了三年，要不是因为你那合同能丢吗？啊、大家欢迎的准备，你不能要呆吗？不会，你
今天今天把合同带过来。能不能跟那边联系说一下，延期两天再签合约可以吗？啊，我尽量。行，我再找找。对不起，壮壮。干嘛？你怎么知道我的名字？联系我。你怎么知道我的名字？你认识我吗？你在这边上班，有时候会带着工牌来卖东西。我看过你工牌上的名字。哦，刚刚，对不起啊。没关系，你说的也没错，本来也是因为我才弄丢了你的合同嘛。喂，老板，今天有没有人来找过一个文件啊？我买东西的时候不小心拿走了。有有有，我们正在找这个文件，那麻烦你现在帮我们送过来一下吗？嗯，好，谢谢你啊，找到了。顾客说他早上不小心拿错了，现在打车帮我们送过来。太好了。你眼睛怎么碎的？哦，刚刚太激动，不小心摔的。给，戴这个吧。这是我的眼镜，怎么在你这儿？这是你送我的。这是你送我的。这个是我女朋友送给我的眼镜，怎么会在你这儿？你认识我吧？我不认识你，但我见过你上百次了。三年前你刚来这里上班的时候，我就记住你了。那个时候你还很青涩。两年前，你就在这大楼外和你异地恋女朋友分手，她走后你在原地哭了两个多小时。大概一年前，不对了，又回到公司，蹲在和你女朋友分手的地方不停的哭。三年来。你每周一和周四都会来店里，总是会在黄桃酸奶和葡萄酸奶中遇见，然后选择黄桃酸。那眼镜呢？那天你喝多了，你把眼镜扔在地上就想走，我想捡起来还给你，你说不要了，送你了。我怎么什么都不记得了？对不起，对不起，不小心拿错了。没关系，没关系，谢谢，谢谢啊。拜拜。你却看过一眼。这一切是你策划的吧？这一切是你策划的吧？三年来，除去你请假和外出的时间，我平均每周有两次见你的机会。我觉得早晚有一天我会认识你的，所以我从没想过我和你认识需要我去策划。好了，没时间了，快去吧。三年前你刚来这里上班的时候，我就记住你了。那个时候你还很青涩。两年前，你就在这大楼外和你异地恋女朋友分手，她走后你在原地哭了两个多小时。大概一年前，你喝醉了，又回到公司，蹲在和你女朋友分手的地方不停的哭。三年来，你每周一和周四都会来店里。总是会在黄桃酸奶和葡萄酸奶中偶遇，然后选择黄桃酸奶。等我回来一起吃饭吧。嗯。壮壮，你没事吧？我就说吧，只要我一个电话，他马上就会过来。你立马离开壮壮，他肯定有问题。我越想越不对劲。以前你追他的时候对你不理不睬，现在他失明了就马上找到你，这摆明的有问题啊！七夕，我们好不容易才在一起，就算你不祝福我们，也请你不要说他的坏话。哎、秋秋，哎，秋秋，秋秋，哎，你带我去湖边走走吧。好啊。你就在这儿，千万别乱动，你一个人会很危险的。我去前面接个电话，你说，我听着呢。嗯，可以，我们大概明天见吧。然后明天我都先把东西发给你。如果我现在把它推下去，嗯、如果我现在把它推下去，他的眼角膜
，你是不是可以一直给我了？不行。明天我们约个时间见面吧。哎，你怎么往这边走了？这边很危险的。走，我们往前走走吧。好啦，如果我出意外的话，我肯定希望钟钟用我的艳照膜重建光明啊！我跟你说这么多，不是为了让你凶我的，而是为了到时候让你替我照顾钟钟的。好了，我要上班了，先不跟你说了，拜拜，拜拜，拜拜。我去下洗手间。最近天气好热，好渴啊！秋秋，啊，我突然身体不舒服，你送我回去休息一下吧。你身体怎么了？哪儿不舒服啊？壮壮，明天开始我要出差一周，我让七七过来照顾你。七七，哦，好。喂，你好。你是真的老公吗？他不是要先退回去了，你赶紧离远吧。如果我现在把他推下去，他的眼角膜是不是可以一直给我了？你是真的老公吗？他不是要先退回去了，你赶紧离远吧。你要远走。我牵住你的手。你女朋友去世前把眼角膜捐赠给了你，她应该很爱你吧？不能动手！如果让我知道秋秋的死和你有关，我不会放过你的。我说出口，连我自己都。壮壮，你不要对我觉得抱歉，这一切都是我自愿的。你对我还有。和你在一起的这段时间是我最开心的时间，我真的好喜欢你啊！好，我们约个时间见面吧。我无法回头，我无法接受你说你即将离开我，我没有理由。我只想快叫，这时候你说